Okay, well, hello everyone, welcome back. Welcome to the current affairs of 24th November 2021. Let's see the first one. Which of the following state will become the first state in India to create cyber tehsil? What is that state? And it is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh state yoke CM ochi sevaru na randi. Shivra Singh Chauhan is serving as the Chief Minister of Madhya Pradesh. I think the recent ga launch is na 20 e scheme. Cyber tehsil ana 20. ये अवेयरनेस कैंपेन अन्य ट्वेंटी दे एंटी अन्य टे बेसिकली इधर अच्छे सी ये स्टेट लो उन्नत ट्वेंटी लैंड कन्वर्शन्स उन्नताई कर देंगे अल्लांटी लैंड कन्वर्शन्स ये वन जरिये टप पड़ों सम डिस्प्यूटेड लैंड्स उन्नताई कर दा आ डिस्प्यूटेड लैंड्स विषय में लो जरिये ट्वेंटी आवकत � रिजॉल्व चाहिए डानी की ये साइबर तहसील लाना ट्वेंटी डानी नहीं एयर पार्टी चेसर रन मटा इधर बात रहे में कहाँ दानी तीन तो पार्ट हु ऊर्जा साक्षर ऊर्जा साक्षरधन अभियान ऊर्जा साक्षरता अभियान ये कैंपेन ने कूड़ा लॉन्च चेसर रन्दी ऊर्जा साक्षरता अभियान अन्ना ट्वेंटी एंटी अन्ते ऊर्जा अन्ते that is nothing but power लिटरेट्स प्रजेंटली लिटरेट्स का मार्चरंग कोसम, especially पावर रंगमलो उन्नत वन्टी लोट पार्टलो एंड पावर रंगमलो जरिये वन्टी अम्सल वाटी कुरिंचे प्रजेंटलो आवगा हनी क्रिएट चेय डाने की अवेयरनेस कैंपेन का ऊर्जा साक्षरता अभियान ई कैंपेन ने कोड़ा लॉन्च इस इंदे मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट दिन तो पाटो रीसेंट का न्यूज़ लो उन्नत वन्टी इधी रीसेंट गा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अवार्ड्स लो आई दव सारी कूड़ा क्लीनेस्ट सिटी फिफ्थ टाइम कूड़ा क्लीनेस्ट सिटी टाइटल ने गेल्स कुन्नत ट्वेंटी सिटी अच्छे सेंटर ने आनंदे दैट इज इंडोर मध्य प्रदेश के चेंजी नट्वेंटी इंडोर सिटी सो दिस आर सेवरल अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू � Next one, which of the following space agency has launched DART spacecraft? What is that space agency? And it is NASA. Anmata. Spacecraft, the launch is in the NASA. Ne, kaka pote, technology wise, it's in a two one today. Technology ne, build up chase in the matram NASA. But, the ni kisamban ni chi, rocket ne, install chase in the matram rocket ne, and the chase in the matram SpaceX. And it is a collaboration of two things that is USA के चंदी नटो वन्टे National Aeronautics and Space Administration इनको कटी ये space devices manufacturing company है नटो वन्टे SpaceX SpaceX अदेविधंगा NASA ये रेंड कोलाबोरेशन तो नहीं इधे साधे पढ़ने नच पुच्चो DART नटो वन्टे दे NTA नटे that is nothing but double asteroid reduction test double asteroid reduction this is the full form of DART. अईते पेरलो उन्नट वन्ट विधंगाने, Asteroids एवैन सेरे, मन भूमि चुट्टु इपड़ु सोलार सिस्टम लो सन चुट्टु प्लानेट सनवी तिरूत्तु उन्टे, अद अंदर की तिल्सु. अईते मल्ले मन Earth अन्नट वन्टे उक प्लानेट, मन Earth चुट्टु रोटेट आयु तो उन्नत नहीं। अर्थ अन्य टू वन्टे दे सन चुट्टू रोटेट रिवॉल्व आयु तो उन्नत नहीं। दिस इज़ द थिंग दैट हैपेंस इन द केस ऑफ सोलर सिस्टम। आई दे दिन तो पार्ट होगा कोने एस्ट्रोइड्स कोड़ा प्लैनेट्स चुट्टू रोटेट आयु तो उन्नत है मटा। आई दे आला रोटेट आयु तो ना पड़ो माना अर्थ योग्य आर्बिट लोग की उच्ची ना पड़ो अर्थ ने कोलाइड आई ये अर्थ ने कोलाइड आवरण वाला कोलाइड आवरण वाला संभव इन चेट वन्टे नष्टाल वाट इन स्टॉप चेडन कोस मंचे पेसी ये रिडक्शन टेस्ट अंटे एंटी अंटे अर्थ ने कोलाइड आवा कुंडा अर्थ ने डी कोटा कुंडा एस्ट्रोइड्स आपे ट वन्टे प इला चेसे टु वन्टी प्रक्रिय कोस मेर पाट्ट चेसे नटु वन्टी टेस्ट है डाट अन्न टु वन्टी डबल एस्ट्रोइड रिडक्षन टेस्ट है नमाट सो दट एस्ट्रोइड्स नी अर्थियो का आर्बिट लो डी कोट्ट कुंड आपे टु वन्टी उक प्रक्रिय डिमोर्फस अन्नट वन्टिदी एंटी अनन्टे मूनलेट अन्माट डिमोर्फस अन्नट वन्टिदी मूनलेट मून लांटी ओक जेस्ट मून लेक ओक 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 
డిడిమాస్ అన్నటువంటి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ చుట్టూ తిరుగుతుందనమాట ఇప్పుడు ఈ డిడిమాస్ ఆస్ట్రాయిడ్ని దారి మళ్ళించడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని లాంచ్ చేశారు దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే ఈ డిమార్ఫస్ అన్నటువంటి మూన్లెట్ మీద వీళ్ళు ప్రయోగించినటువంటిది ఈ డాట్ అన్నటువంటి ప్రక్రియ సఫలీకృతం అవుతుందా లేదా అన్నటువంటిది వేచి చూడాలి వన్స్ అది ఫ్రూట్ఫుల్ అయింది అని అంటే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఫర్దర్ థింగ్స్ అనమాట ఇలాంటి ఆస్ట్రాయిడ్ కొలిజన్స్ జరగకుండా ఆపవచ్చు ఈ డాట్ అన్నటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి అని అంటే నాసా అన్నటువంటిది టెక్నాలజీని ప్రొవైడ్ చేసింది వేర్ యాజ్ స్పేసెక్స్ అన్నటువంటిది రాకెట్ని ప్రొవైడ్ చేసింది మీకు ఎగ్జామినేషన్లో బోత్ సిఎన్డి ఉన్నాయనుకోండి యూ షుడ్ గో ఫర్ దట్ ఆప్షన్ క్లియర్ కదా రైట్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ ఫస్ట్ ఎస్టిజి ఇండెక్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ షిమ్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్కి చెందినటువంటి షిమ్లా వచ్చేసి రీసెంట్గా ఈ ఎస్టీజీ ఇండెక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఎవరు ఇస్తారండి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇండెక్స్ అని అంటాం దీనిని ఎవరు ఇస్తారు అని అంటే నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఈ నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు దీనిని ఇస్తారనమాట అసలు ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని లాంచ్ చేశారనమాట సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వీటి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్కి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత ఉంది అయితే ఈ యుఎన్ఓలో భాగస్వామ్యులుగా ఉన్నటువంటి దేశాలు అన్నీ కూడా విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ పదిహేను సంవత్సరాలు దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం వరకు ఈ పదిహేడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని అచీవ్ చేయడమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా పెట్ సెట్ చేసింది యుఎన్ దీనికంటే ముందు డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లేవా అండి అని అంటే ఉన్నాయి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ప్లేస్లో మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అన్నవి ఉన్నాయండి ఇవి కేవలం ఎనిమిది మాత్రమే ఉండేవి కానీ ఆ ఎనిమిది అన్ని రంగాలకి కవర్ చేయట్లేదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇది కూడా సేమ్ అండి రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టైం స్పాన్ పెట్టుకున్నారు కానీ ఎయిట్ మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అయితే అవన్నీ సెక్టార్స్ని కవర్ చేయలేకపోయాయని చెప్పేసి ఫర్దర్గా సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్క రంగాన్ని కూడా కవర్ చేసేటువంటి విధంగా ఈ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని రూపొందించారనమాట దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటో చాలాసార్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి రిసోర్స్ని ప్రజెంట్ ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకొని ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లోకి కూడా యూజ్ అయ్యేలాగా అంటే మనకి ఉపయోగపడేలాగా దానిని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనమాట దట్ ఈస్ సస్టైనబిలిటీ ఆ విధంగా మనకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ని కూడా సస్టైనబుల్గా యూజ్ చేసుకోవడమే ఈ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం అనమాట దాంట్లో భాగంగానే ప్రతి సంవత్సరం కూడా నీతి ఆయోగ్ ఏం చేస్తుందంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని ఏ ఏ స్టేట్ ఎంతెంత వరకు కరెక్ట్గా అవలంబిస్తున్నాయి మన మన భారతదేశం అన్నటువంటిది గ్లోబల్ లెవెల్లో ఏ పొజిషన్లో ఉన్నది అన్నటువంటి దాన్ని అంచనా వేసుకోవడానికి ఈ ఇండెక్స్ని ఇస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే మొట్టమొదటిసారి అర్బన్ ఏరియాస్లో మాత్రమే ఆర్ అర్బన్ సిటీస్ వరకు మాత్రమే ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇండెక్స్ మొట్టమొదటిసారి దీనిని ఇచ్చారండి దాంట్లో భాగంగా షిమ్లా అన్నటువంటిది టాప్ చేసింది ఇవి దేనికి యూస్ఫుల్ అవుతాయండి ఎందుకండి ఓన్లీ అర్బన్ ఏరియాస్ వరకు మాత్రమే ఈ ఇండెక్స్ని పరిమితం చేశారు వై నాట్ టు ద హోల్ నేషన్ అని అంటే ఎందుకు అని అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో మీరు గమనించినట్టయితే ఇప్ ఇది వరకు కాలంతో పో కంపేర్ చేస్తే విలేజెస్ నుంచి చాలామంది ప్రజలు సిటీస్లో ఉండడానికే ఇష్టపడుతున్నారు ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది ప్రజలు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైక్ టు రిసైడ్ ఇన్ సిటీస్ ఫ్యూచర్లో కూడా సిటీస్లోనే ఎక్కువ ప్రజలు నివసించేటువంటి అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అందుకోసం అని చెప్పేసి సిటీస్ని డెవలప్ చేయాలి సిటీస్ అన్నటువంటివి ఎంతవరకు ఈ గోల్స్ని అవలంబిస్తున్నాయి వాటిని బేరీజ్ వేసుకోవడానికి వీటిని ఇంట్రడ్యూ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట సెకండ్ పొజిషన్లో కోయంబత్తూర్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు తమిళనాడుకి చెందినటువంటి కోయంబత్తూర్ రెండవ స్థానంలో నిలిచిందండి అండ్ చండీఘర్ ఇది వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో నిలిచిందనమాట దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ రిగార్డింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమంగ్ ఫాలోయింగ్ యాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ పర్పుల్ డాట్ కామ్ ప్రైవేట్ లేబుల్ దట్ ఈస్ గుడ్ వైబ్స్ ఎవరిని ఇంట
కన్విన్ చేసినటువంటి యాక్ట్రెస్ యామి గౌతమ్ దాని తర్వాత ఫేర్ అండ్ లవ్లీ రీనేమ్ చేశారు సమ్ రేసిజం ఆస్పెక్ట్లో ఉంది అన్నట్టుగానే దాన్ని రీనేమ్ కూడా చేశారండి ఫేర్ అండ్ లవ్లీని దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అయితే ఇక్కడ ఈ గుడ్ వైబ్స్ అన్నటువంటి ఈ ప్రైవేట్ లేబుల్ దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి వర్క్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ సెల్స్ స్కిన్ ప్రొడక్ట్స్ స్కిన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ వాటిని సేల్ చేసేటువంటి సేల్ చేసేటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీ అనమాట దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఈవెన్ అపాయింట్ చేశారు ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్సన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా అపాయింట్ చేశారు అని అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్ యొక్క మార్కెటింగ్ వాల్యూని పెంచడం కోసం అని చెప్పేసి దాని గురించి ప్రజల్లో ఎక్కువ మందికి అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇలా బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే ఆప్షన్స్ గమనించినట్టయితే ప్రియాంక చోప్రా జోనర్స్ బివాల్ గరీ అన్నటువంటి ఇటాలియన్ లగ్జరీ బ్రాండ్ దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రియాంక చోప్రా జోనర్స్ని అపాయింట్ చేశారు రష్మిక మందన్న మెక్డోనల్డ్స్ ఇండియా మెక్డోనల్డ్స్ ఇండియాకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా రష్మిక మందన్న అని అపాయింట్ చేశారు సమాంత రూత్ ప్రభు ఈవెన్ని ఒజీవా ఒజీవాకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా సమాంత గారిని అపాయింట్ చేశారనమాట ఆలియా భట్ అరేలియాకి అరేలియా దిస్ ఈజ్ ఎథ్నిక్ విమెన్ వేర్ బ్రాండ్ అయినటువంటి అరేలియా దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఆలియా భట్ గారు ఉన్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ అలాంగ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ సైన్డ్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్ లోన్ టు ఇంప్రూవ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఈస్ అట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మాండల్యాంగ్ మనీలా ఫిలిప్పైన్స్లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నవి ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ మాత్రమే కాదండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇలాంటి లోన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ అనేవి లోన్స్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ గ్రాంట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట గ్రాంట్ అని అంటే వన్స్ ఇచ్చింది అని అంటే మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అనేటువంటిది లోన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేసింది కదా ఈ లోన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేసింది థర్టీన్ డిస్ట్రిక్ట్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మన భారతదేశం మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ దీనికోసం అని చెప్పేసి ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఈ సదుపాయాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్కీమ్ ఏంటండి ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన ఆర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కదండి దీని ద్వారా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అన్నటువంటివి ఎవరైతే బీపీఎల్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వీటిని అవల వీటిని పొందొచ్చు అనమాట దట్ ఈస్ ద థింగ్ దాని ప్రకారం ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కూడా ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఎక్కడెక్కడైతే ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ అన్నవి అంత కావాల్సినంత మోతాదులు లేవో అలాంటి రీజన్స్ అన్నిటికీ కూడా ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఈ సెక్టర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ని స్పాన్సర్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మార్టీ డమ్ డే ఆఫ్ గురు తేజ్ బహదూర్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తామండి దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అనమాట బేసిక్లీ మార్టిటమ్ డే అంటే ఏంటి అని అంటే ఈయన యొక్క డెత్ యానివర్సరీ గురు తేజ్ బహదూర్ గారి డెత్ యానివర్సరీనే మార్టిడమ్ డేగా అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట అయితే ఇక్కడ గురు తేజ్ బహదూర్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే సిక్కులలో నైన్త్ గురు ఆఫ్ సిక్కిజం సిక్కుల్లో టోటల్గా గురు కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది ఉంది కదండి ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ గురు నుంచి లాస్ట్ టెన్త్ గురు వరకు ఫస్ట్ గురు వచ్చేసి ఎవరండి ఫస్ట్ గురు వచ్చేసి ఎవరు అని అంటే గురు నానక్ రీసెంట్గా ఈయన యొక్క బర్త్ యానివర్సరీని కూడా సెలబ్రేట్ చేసిందండి దాట్ ఈజ్ ఆన్ ఎప్పుడు అని అంటే నవంబర్ నైన్టీన్త్న ఫస్ట్ సిక్ గురు అయినటువంటి గురు నానక్ గారి బర్త్ యానివర్సరీని సెలబ్రేట్ చేసాం అదేవిధంగా నవంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వచ్చేసి డెత్ యానివర్సరీ ఆర్ మార్టిడమ్ డే ఆఫ్ గురు తేజ్ బహదూర్ అసలు ఈయన ఎందుకండి ఆయన డెత్ యానివర్సరీని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నామని అంటే అర్లియర్ మొఘల్స్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు మొఘల్స్లో ద లాస్ట్ పవర్ఫుల్ మొఘల్ రూలర్ ఎవరండి ఔరంగజేబ్గా చెప్తాం లాస్ట్ పవర్ఫుల్ మొఘల్ రూలర్ అదేవిధంగా వర్స్ట్ అమాంగ్ ద మొఘల్ రూలర్స్ అన్నా కూడా ఔరంగజేబే అయితే ఈ ఔరంగజేబ్ ఏం చేశారు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన రిలీజియన్లోకి ఇస్లాం రిలీజియన్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వమని చెప్పేసి చాలా మందిని కంపెల్ చేశారు ఆ కంపెల్ చేసినటువంటి వ్యక్తుల్లో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఎవరు అని అంటే ఈ నైన్త్ సిక్ గురు అ
ఆదేశాన్ని ఇస్తారనమాట ఆ విధంగా ఆయన ఆయన రిలీజియన్ కోసం ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి ఫిలాసఫికల్ వ్యూస్ కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు కాబట్టే ఆయన యొక్క మరణాన్ని కూడా మార్టిడమ్ డేగా అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ గురు తేజ్ బహదూర్ ఫస్ట్ గురువు వచ్చేసి ఎవరండి అనంటే గురు నానక్ లాస్ట్ గురువు వచ్చేసి ఎవరండి అనంటే గురు హర్ గోబింద్ సింగ్ హీ ఈజ్ ద టెన్త్ గురు ఆఫ్ సిక్ రిలీజియన్ అనమాట గురు హర్ గోబింద్ సింగ్ అదేవిధంగా సిక్కుల యొక్క హోలీ బుక్ వచ్చేసి ఏంటండి గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఈజ్ ద హోలీ బుక్ ఆఫ్ సిక్స్ అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వచ్చేసి ఏంటండి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అండి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేసి ఏం ఏం సెలబ్రేట్ చేస్తాం అంటే నేషనల్ లెవెల్లో చిల్డ్రన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తాం అదేవిధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో వచ్చేసి వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ అదేవిధంగా నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చేసి గ్లోబల్ లెవెల్లో గ్లోబల్ చిల్డ్రన్స్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్లియర్ దీస్ ఆర్ సెవెన్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హెస్ లాంచ్ తేజస్విని అండ్ హోస్ల స్కీమ్స్ ఎవరు లాంచ్ చేశారండి రీసెంట్గా నిర్మలా సీతారామన్ గారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి విజిట్కి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంగా దీనిని లాంచ్ చేశారండి తేజస్విని అన్నటువంటి స్కీమ్ ఎవరి కోసం అని అంటే ఎవరైతే అప్కమింగ్ విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరి కోసం యంగ్ విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఎదగడం కోసం ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ని అందజేస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ తేజస్విని స్కీమ్ అదేవిధంగా హోస్లా స్కీమ్ అన్నటువంటిది ఎవరి కోసం అని అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళందరి యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ని పెంచడం కోసం లేదా వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి సహాయం కావాలన్నా చేసేటువంటి విధంగా హోస్లా అన్నటువంటి స్కీమ్ హోస్లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే భరోసాని ఇవ్వడం అని అర్థం అనమాట లిటరల్ మీనింగ్ ఈ రెండు స్కీమ్స్ని ఈవిడ లాంచ్ చేశారనమాట దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మగ్దలేనా ఆండర్సన్ హ్యాస్ బీన్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఏ దేశానికి విమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ అయ్యారండి అని అంటే స్వీడన్ స్వీడన్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ స్టాక్ హోమ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ స్వీడిష్ క్రోన్ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అయితే ఇది వరకు ఉన్నటువంటి ఈ లొఫ్లీన్ లొఫ్లేవ్ అన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి లొఫ్లేన్ ఆయన కేర్ టేకర్ పిఎంగా సర్వ్ చేశారండి ఇది వరకు ఆయన కేర్ టేకర్ పిఎం కంటే ముందు కూడా పిఎంగా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఆయన పిఎంగా సర్వ్ చేస్తూ వచ్చారు అయితే రీసెంట్గా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్వీడన్కి సంబంధించి మొట్టమొదట ఒక మహిళ విమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అవడం దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట ఆ విధంగా స్వీడన్ అన్నటువంటిది ఈ స్వీడన్ అన్నటువంటిది విమెన్కి కూడా మేల్కి ఫీమేల్కి సేమ్ ఈక్వాలిటీని ఇస్తుంది అనడానికి ఇది ముఖ్యమైనటువంటి నిదర్శనంగా దీనిని పేర్కొనవచ్చు అదేవిధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో మీరు గమనించినట్టయితే ఫిన్లాండ్కి పిఎం అయినటువంటి సన్నా మ్యారిన్ సనా మ్యారిన్ ఇది వరకు కూడా మనం చెప్పుకున్నామండి ఈవిడ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ చాలా తక్కువ ఏజ్లో యంగెస్ట్ పిఎంగా యంగెస్ట్ మహిళా పిఎంగా యంగెస్ట్ విమెన్ పిఎం ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరండి అని అంటే ఫిన్లాండ్కి పిఎం అయినటువంటి సనా మ్యారిన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ ఓన్ ద ప్రెస్టీజియస్ అభినందన్ సరోజ నేషనల్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి అపర్ణ సతీషన్ గారు ఈ అవార్డుని గెలుచుకున్నారనమాట నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ అవార్డు అన్నటువంటిది ఈ సరోజ నేషనల్ అవార్డు అన్నటువంటిది సరోజ వైద్యనాథన్ ఈయన పేరు మీదగా ఈ అవార్డ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారండి ఈ అవార్డు అన్నటువంటిది క్లాసికల్ డాన్సర్స్ క్లాసికల్ డాన్సర్స్లో ఎవరైతే వాళ్ళ కొరియోగ్రఫీ ద్వారా ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారో సొసైటీలు చేంజెస్ కోసం అని చెప్పేసి అలాంటి వ్యక్తులకి ఈ అవార్డ్స్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అపర్ణ సతీషన్ గారు వచ్చేసి ఈవిడ భరతనాట్యం అదేవిధంగా కూచిపూడి ఈ రెండు క్లాసికల్ డాన్సర్స్ని ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ రెండు క్లాసికల్ డాన్సర్స్ని అవలంబించి అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఈ రెండు క్లాసికల్ డాన్సర్స్లో కాన్సర్ట్స్ని అంటే ప్రదర్శనని కనబరిచి దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫండ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఫండ్ని వెల్ఫేర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ మెషర్స్ కోసం యూజ్ చేసినటువంటి మహిళ అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆవిడకి ఈ నేషనల్ లెవెల్లో క్లాసికల్ డాన్సర్స్ అకాడమీ వాళ్ళు 
ఎయిట్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఒడిసి మణిపూరి అదేవిధంగా కథక్ కథక్ ఇట్లా కథకళి ఇట్లా టోటల్గా ఎయిట్ వెరైటీ ఆఫ్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ ఇంపార్ట్ టుడే ఇండియా అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ట్రైలేటర్ కోస్ట్ గార్డ్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఈస్ దోస్తి మాల్దీవ్స్ అండ్ శ్రీలంక అండి మాల్దీవ్స్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ మాలే అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ మాల్దీవియన్ రుఫియా ఇవి క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అండి అయితే ఇక్కడ శ్రీలంక యొక్క క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ కొలంబో అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ శ్రీలంకన్ రూపీ అండ్ జయద్వరేపు కొట్టే ఇంకొక క్యాపిటల్ అండి శ్రీలంక యొక్క క్యాపిటల్ అయితే ఈ దోసి అన్నటువంటిది ట్రైలేటరల్ ఎక్సైజ్ అసలు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి అని అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి ఇండియాకి మరియు మాల్దీవ్స్కి మధ్య ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇది టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి జరుగుతుందండి బట్ నాట్ యాన్యువల్లీ బై ఎన్యుయల్ అంటే టూ ఇయర్స్ ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ ఎక్సైజ్ అన్నటువంటిది జరుగుతుంది బిట్వీన్ ఇనీషియల్గా అయితే ఇండియాకి మరియు మాల్దీవ్స్కి మధ్య జరిగేది దాని తర్వాత రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో శ్రీలంక అన్నటువంటిది దీనితో జాయిన్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ట్రైలేటరల్ ఎక్సైజ్ అంటే మూడు దేశాల మధ్య జరిగేటువంటి ఆమె డిఫెన్స్ ఎక్సైజ్ అనమాట ఈ విధంగా రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరం నుంచి శ్రీలంక కూడా జాయిన్ అయిన తర్వాత ట్రైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ గా దోస్తి అన్నటువంటిది మారిపోయింది దోస్తి లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటండి ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైనా సరే ఏదన్నా ఒక డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ క్యారీ అవుట్ చేసామంటే దాని వెనకాల రీజన్స్ ముఖ్యమైనటువంటి కారణాలు రెండు ఉంటాయండి ఒక దేశానికి ఇంకొక దేశానికి మధ్య కోఆపరేషన్ ని పరస్పర మ్యూచువల్ రిలేషన్స్ ని పెంపొందించుకోవడానికి దీనితో పాటుగా ఎప్పుడైనా సరే సమ్ డిజాస్టర్ లేదా వార్ లైక్ యాక్టివిటీస్ సంభవించినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బెటాలియన్ ఎంతవరకు ప్రిపేర్డ్ గా ఉంది అన్నటువంటి దాన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ని క్యారీ అవుట్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి అని అంటే మాల్దీవ్స్ లో రీసెంట్ గా ఇది ఈ దోస్తి అన్నటువంటి ట్రైలెటరల్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట క్లియర్ కదా మీరు రైట్ హెవెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ య